இந்த சுவையான நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்க ஆ அதான் அதில் அவ்வளோ படங்கள் இப்போது அதுக்கு முன்னால் வந்து பலே பாண்டியா இன்னும் நிறைய படங்கள் அப்படி நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கேன் அது வேலுமணி ப்ரொடியூசர் அண்டு ஏபிஎம் செட்டியார் அவர்கள் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அது அவருக்கு தெரிய வந்திருக்கு ஒரு சம்பளம் பேசுவாங்க வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூப்பிட்டு படம் நல்லா பண்ண உடனே கூப்பிட்டு படம் நல்லா இருக்குது மேசி உடனே வச்சு கொண்டு கொடுப்பாங்க இது எப்படி நான் சொல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இப்படி ஒரு இன்சிடெண்ட்டு பல படங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்போ வந்து சம்பளத்தெல்லாம் ரொம்ப எதிர்பார்த்ததில்ல எனக்கு வேணும்போது கிடச்சது அதான் சொல்கிறேன் இல்லை என்ற நாள் இல்லை இன்னும் இன்னும் ஆசை இல்லைங்கிற மாதிரி போயிட்டே இருந்திருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு நாள் என்னாச்சு அவர் வந்து பல படங்கள் இப்படி வெற்றி படங்கள்லாம் எடுத்தார் ஃபினான்ஷியலி கொஞ்சம் டைட் ஆச்சு அவருக்கு அவருடைய ஃபீலிங் என்னென்னாக்கா அவர் சொல்லுவார் ஏழாம் தேதி நான் என்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸ்க்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்கறதுக்குள்ள நான் உயிரோடு இருப்பேன் இப்படி 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 அடிக்கடி சொல்லுவார் நான் இது மாதிரி சொல்லாதீங்க சாமி என்ன சாமி அவ்வளோ பெரிய அவங்க கூட ஸோ கங்கா கௌரின்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அவர் எடுத்து விடனே அதுக்கு பூஜை போட்டார் என்ன தான் மியூசிக் அனௌன்ஸ் பண்ணி இன்விடேஷன்லாம் போட்டு நான் பூஜைக்கெல்லாம் போயிருந்தேன் இந்த கங்கா கௌரி படம் பூஜை போட்டு ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு சார் என்னை பாட்டுக்கே அவர் கூப்பிடல கம்போசிங் கூப்பிடல ரெக்கார்ட் பண்ண சாங் கூப்பிடல ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு ஜெமினி கணேசன்லாம் ஒரு ஸ்மால் பட்ஜெட் படம் அந்த காலத்தில் அது ஏன் பட்ஜெட் அப்படின்னா பெருசாக எடுத்து 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 கொஞ்சம் அடிப்பட்டதுனால கொஞ்சம் சிக்கனமாக எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் நினைக்கிறேன் எடுத்தார் நான் போனேன் நான் என்ன வந்து ரொம்ப அவர் அவர் வீட்டுக்கு புள்ள மாதிரி நினப்பார் என்ன அவ்வளோ என்ன சின்ன பிள்ளைங்க தெரியும் எனக்கு அவர் மகாலிங்கம் டிஆர் மகாலிங்கம் அப்போ அங்கேருந்து பழக்கணக்கம் எல்லாம் சூப்பராக காலத்தில் இருந்தாலும் ரெண்டு மாதம் ஆச்சு நான் வேறு ஒரு ரெக்கார்டிங்கில் சாரதா ஸ்டுடியோவில் பிஸியாக இருக்கும்போது அந்த கம்மலில் வேலை செய்கிற சுப்பிரமணியம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேலே வந்தான் அவரை நான் கேட்டேன் என்னையா இப்போ பூஜைக்கு கூப்பிட்டீங்க பாட்டே காணும் பாட்டு எல்லாம் படம் எடுக்கிறீங்களா ஒரு கிண்டலாக கேட்டேன் இல்லை இல்லை எடுப்பாங்க வருவாங்கன்னு போயிட்டான் அப்புறம் ஒரு பத்து நாள் மறுபடியும் கிட்ட தான் மாட்டினான் ஏ உள்ளதுன்னு சொல்லி எல்லாம் பாட்டு வேறு எல்லாம் போட்டுருக்கீங்களா மியூசிக் டேஷன் இல்லை என்ன தான் போடலாம் இருக்கீங்களா என்ன தானே கூப்பிட்டாரு இல்லைங்க சொல்லியா ஏன் தாங்கிற அவர் ரொம்ப மனசில் வெந்துக்கிட்டு இருக்காரு என்ன என்ன காரணம் நான் விஷுவுக்கு நிறையா பணம் கொடுத்து கொடுத்து பழகிட்டேன் பட்ஜெட் படம் எடுக்கிறேன் இதை அவருக்கு நான் எப்படி கம்மி சம்பளமாக கொடுப்பேன் என் மனசு நினச்சா கஷ்டமாக இருக்குது அவர் காரணம் எல்லாம் ஆயிரத்தி ரூபா எவ்வளோ படங்களை எனக்கு இட்டாட்டு ராயல் டீ எனக்கு அப்படி வந்துருக்கு எனக்கு அந்த காலத்தில் ராயல் டீனு எல்லாம் பிடிக்கிறது தான் போகும் ஒரு சிங்கிள் டீ கூட எனக்கு வராது அதாவது அப்படி ஒன்றும் கிடந்தும் தெரியல பிழைக்கவும் தெரியல ஒன்றும் தெரியல நேராக போய் கடவுளே கொடுக்காரு காசாமியை கும்பிட்டு அம்மா அப்பாட்ட அம்மா தான் தாட்டை ஆசீர்வாதம் வாங்கி போய் என்ன பிடிச்சி வந்துடுவேன் ஸோ திஸ் இது வந்து ஏன் என்னாச்சு ரொம்ப நொந்து போயிருக்காருங்க உங்களுக்கு எப்படி கம்மியாக சம்பளம் கொடுக்கறதுன்ட்டு எனக்காக கொஞ்சம் கஷ்டமாக போச்சு அடுத்த நாள் காலையில் கரெக்டாக ஏழே கால் மணிக்கெல்லாம் எழுதிச்சு குடிச்சு சாமி கும்பிட்டு பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வண்டி எடுத்து நேராக வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அவர் ரெடியாக இருக்காரு என்னம்மா எப்படி இங்கே நான் சவிக்க மாட்டீங்களா வேலைலாம் நடக்குதான்னு கேட்டேன் அவர் நடக்குது அப்படி கேட்டேன் எந்த மாமா பாட்டே கூப்பிடல வேறு ஏதாவது மியூசிக் கேட்ட போட போகிறீங்களா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு அப்படின்னு தான் போட்டுருங்க மாமா எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை என்ன விஷயம் இப்படி சொல்லிட்டேன் இப்படி ஏன் என்ன கூப்பிட மாட்டேங்கிறீங்க பாட்டு எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க தயக்கிறார் சொல்லுங்கள் நான் கொஞ்சம் எனக்கு பட்ஜெட்டு சம்பளம் என்ன சொல்கிறீங்க மகவான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் எனக்கு இந்த படத்துக்கு காலனாக தர வேண்டாம் நான் தான் மியூசிக் பண்ணணும் நீங்கள் விரும்புனீங்களா நினச்சிங்களா இல்லை என்னை விட வேறு யாராவது போடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது நான் அப்ஜெக்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் தான் போடணும் எனக்கு கொடுக்கறதுக்கு காசு இல்லை இல்லை என்னால் சக்தி இல்லைன்னு அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறதா இருந்தால் அந்த நினப்பை அகற்றிடுங்க நான் தான் வேலை செய்வேன் இல்லை வேறு யாராவது மியூசிக் டேட் செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் நானே போய் அவங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு உங்களுக்கு ஒப்படைக்க என்ன அவர் அழுதுட்டார் நான் கட்டிப்பிடிச்சு என்ன இவ்வளோ பெரிய தன்மையை வச்சுருக்கேன் இல்லை என்னுடைய உள்ளத்தில் சொன்னேன் உண்மையை சொன்னேன் நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது உங்களுக்கு எந்த கஷ்டம் வராது அப்படி அந்த பாட்டை எடுத்து அப்புறம் மதுரையை மீட்ட சுந்தரபாண்டியன் கடைசியில் எம்ஜிஆர் வச்சு அவர் படத்துக்கு மட்டும் நாங்கள் கம்போசிங் உட்காரும்போது எம்ஜிஆர் தலையிட மாட்டார் பிஆர் பந்தலுவது மட்டும் மாட்டார் ஒரு தடவை அப்படி தலையிட்டார் ஆயிரத்தி நூறு இருக்கு அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு நீங்கள் என்ன இப்படி மியூசிக்கெலாம் நீங்கள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களாமே அதெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காங்க நான் வந்து எல்போர்டு மியூசிக் டேட்டை வைக்கிறேன் அவர் சொல்ல நான் 
இப்போ இப்போ நான் சொல்ல உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்கிறேன் எங்கிட்ட வந்து அந்த காலங்களில் மியூசிக் டேரக்டர் பண்ண பண்ண டேரக்டர் பண்ணவங்க என்ன வந்து கேட்பாங்க பிள்ளை தான் ஜி ராமநாதன் அந்த படத்தில் அந்த பாட்டாக போட்டார் பாருங்க கேவியம் போட்டார் பாருங்க அந்த மாதிரி இப்படின்னு சொல்லி காமிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ வர்ற மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட இப்போ இருக்கிற டேரக்டர்கள் விஸ்வநாதன் முராமூர்த்தி அந்த மாதிரி போட்டாங்க பாருங்க அந்த பாட்டு வேணும் அந்த பாட்டு வேணும் சொல்லி காமிக்கிறது இயல்பு இயல்பு அந்த சாங் பாப்பர் ராசின்னா அந்த மாதிரி வேணும்னு கேட்பாங்க இருந்தாலும் நான் ஒன்று சொல்லி என்ன சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும் தனித்தன்மை வேண்டும் இப்போ நம்ம படம் போய் பார்க்குறோம் தேட்டரில் சப்போஸ் டைட்டிலை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்க டைட்டில் காலை மிஸ் பண்ணிட்டோம் யாரும் நான் இல்லை ஜனங்க ஆடியன்ஸ் ஒரு லே மேன் ஒரு சாதாரண வேலை செய்கிறேன் படம் பார்க்குறக்கூடியவர் ரசிகர் அவன் போய் பார்த்தானா முதல் பாட்டு பார்க்குறான் இல்லை நீர்காடி மியூசிக் கேட்குறான் அடடே இது ஜீராமநாதி அடடே இது கேவிஎம் அடே இது விஸ்வநாத ராமூர்த்தி அடே இது விஸ்வநாதன் ஒத்துக்கணும் அது அந்த அளவுக்கு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும் வரணும் அந்த தனித்தன்மையை உண்டாக்குறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி பண்ணோம் கஷ்டப்பட்டோம் பாடுபட்டோம் பாடுபடுறோம் அது ஒரு பெ இல்லை அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா நீங்கள் தனித்தன்மை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோங்கிறது பல காலம் நீங்கள் அதுக்காக வந்து உழைச்சிருக்கணும் அந்த தனித்தன்மையை மக்கள் மனசில் ஒரு உழைச்சிருக்கணும் என்னை முன்னோடிகள்கிட்ட பல விஷயங்களை கற்றுருக்கணும் அவங்ககிட்ட அனுபவப்பட்டிருக்கணும் நான் ஒன்றும் எந்த ரூபம் அனுபவம் வல்லவத்து வல்லத்தின் நிலவு வைய வல்லவனுக்கு வல்லவன்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை இப்போ நானே சில டயத்தில் சில பாடகர்களையோ சில கசல் சிங்கர்ஸையோ இப்போ சொல்லி ஹிந்தி பாடக்கூடியோ இல்லை தமிழ் கச்சேரி பண்ணுற முடியோ பா பாட்டு கேட்கும்போது எனக்கு அழுக வரும் எவ்வளோ டேலண்ட் உள்ளவங்க அவங்க அவங்கெல்லாம் என்ன மாதிரி தெரிஞ்ச அளவுக்கு வரலையே வரணும் வரவணும் கடவுளே நான் வேண்டுவேன் அந்த அது அது வந்து சங்கீதம் இல்லை அது இங்கீதம் அந்த குணம் இருக்குது சத்தியமாக சொல்கிறேன் அது 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 நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி இந்த பாடலில் இந்த மனிதன் நல்ல மனிதனாக இருக்கணும் தான் பிரியப்படுறேன் அதுக்கப்புறம் அவன் பாருங்களேன் பந்துரு நான் வாசனை பற்றி ஏற்கனவே சொல்கிறேன் சொல்கிறீங்க டி ஆர் சுந்தரம் பில்லா கிருஷ்ணமூர்த்தின் ஒரு டேரக்டர் அவருக்கு வந்து பில்லான்னு ஒரு படம் எடுத்தார் அங்கே பில்லா கிருஷ்ணமூர்த்தின் பேர் ரஜினி அவரும் அப்படி தான் பாலாஜிக்கு ரொம்ப சின்சியர் மேன் பாலாஜிக்கு ஆஃபீஸில் பாலாஜி ப்ரொடக்ஷனில் பல படங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்து ப்ரொடக்ஷன் மேனராக இருந்து உழைச்சி வந்தவர் அவருக்கு துணிஞ்சு பாலாஜி அவர்கள் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தார் டேரக்ஷனுக்கு ஸோ அவருக்கு நான் நான் எப்படி பண்ணுவேன் என்ன டேஸ்ட் உள்ளவே எனக்கு என்ன டேஸ்ட்டுன்னு அவர் வந்து கேட்டார் பாலாஜி உங்களுக்கு எந்த மியூசிக் வேணும்னு போட்டுங்க உங்கள் இஷ்டத்துக்கு எனக்கு விஸ்வநாதம் போகிறோம் சொன்னது அப்படி ஒரு டீம் காம்பினேஷன் அதுக்கப்புறம் கே எஸ் எதுவான்னு சொன்னேன் கே எஸ் எதுவான்னு சொல்லும்போது இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் முக்கியமான விஷயம் வயலார் பாட்டு எழுதினார் பனி தீராத்த வேணும் ஒரு படம் அந்த படத்தில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான சீக்வன்ஸ் அதை நான் பாடணும் நான் பாடணும்னு சொல்லலை அதை கம்போஸ் பண்ணி அதை பாடுறதுக்காக இயேசுதாசிட்ட காசிட்டு கேட்குறோம் இது அவரோட கேரளாவிலே சொன்னேன் ஏசியான டிவிலேயே சொன்னேன் உண்மையாக தெரிஞ்சுக்க வேணும் அதுக்கு முன்னால் ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல நாங்கள் ரெக்கார்டிங் போட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் அவ்வளோ பிஸியாக இருப்போம் அதில் என் என் கூட வேலை செஞ்சவர் என் கூட இருந்தவர் எனக்கு முன்னால் இருந்தவர் சீனியர் கோவரத்துலன்னு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் சுப்பராமன் சார்க்குள்ள எனக்கு முன்னால் இருந்தவர் அவர் அவர் என் கூட என் கூட கொஞ்சம் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணார் அசிஸ்டன்ட் மாதிரினா அவர் என்னை விட பெரிய புத்தாரி பெரிய ஞானஸ்தான் இருந்தும் நான் அவரை கோத்துக்கிட்டேன் அவர் ஒரு இடத்துல ரெக்கார்டிங் நடக்குது என்னோட என்னுடைய குரூப் ஒரு இடத்துல இருக்காது இப்படி நடக்குது அந்த ரெக்கார்டிங் கேப்பில் போய் எப்படி ஒரு கிட்ட போய் பார்க்கலாம் போய் பார்த்தேன் ஒரு மலையாள பாட்டு அந்த பாட்டில் ஏசுதா சரியாக பாடலன்னு இவரை பிடிச்சி சத்தம் போட்டேன் கொஞ்சம் கோவம் வரும் பட் அதே அப்போவே மறந்துடுவேன் ஏன் கோவம் வருதுனாக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா வரணுமே எப்படி எப்படி இவ்வளோ நாள் இருக்கியே என்ன நீ புரிஞ்சுக்கலையே நம்மலாம் ஒன்றா இருந்தோம் இல்லையா எப்படி எதோ என்ன என்ன குறை வச்சேன் உனக்கு ஏன் இப்படி பண்ணுற இந்த இந்த கோவம் தான் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிற இடம் எவ்வளோ தொழில் தொழிலுக்காக அப்படி எதுவும் கொஞ்சம் சத்தம் போட்டேன் ஏசுதாஸ் அந்த மனசு பிடிக்கல போய் அழுதுட்டு கோச்சிட்டு போயிட்டார் ஸோ ஏசுதாஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வாய்ஸு அவர் வந்து என் கூட முதல்ல பாட வரும்போது அவருக்கு நான் தான் முதல்ல பாட்டு கொடுத்தேன்னு சொல்கிறத விட பாலச்சந்திரன் முதல்ல கொடுத்தாரு காதலிக்கு தான் பாடினார் அப்புறம் அவர் முயற்சி செய்து அவருடைய வாய்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பெரிய வித்வானாக இருக்கார் இப்போ அவர் கேட்க எனக்கு பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு சின்ன மனஸ்தாபம் நான் இவருக்கு அவர் தப்பாக நினச்சிட்டார் போடுறது அப்புறம் நான் பாட கூப்பிட்டாலும் அவர் அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருந்தார் ஸோ அவருக்கு ஒரு நல்ல பீரியட்
ஆரான மியூசிக்னு கேட்டிருக்காரு அப்போ எம்எஸ்டி ஐயோ நீ சமய டிசம்பர் வரைக்கும் கால் செய்ய இல்லையா அப்படின்னு போன வச்சுட்டாரு ஸோ நான் இதை கேட்டேன் இதை இப்போ நான் ஒன்றா பேசிட்டுமா அப்போ அந்த ப்ரொடியூசர் கோவம் வந்துச்சு நாங்கள் போய் எம்எஸ்டி மியூசிக்லாம் அவர் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு நீங்களே பேசணும் ஒரு ஈகோ மாதிரி என்ன கிடைப்பி விட்டார் ஏன் நாங்கள் பாட்டு நல்லாயிருக்கும் அந்த வயலார் என்ன பண்ணார் ஆசானே ஈ பாட்டு நீங்களும் பாடணும் எனக்கா தில்லுன்னு ஆகிப்போச்சு எனக்கு தமிழ் வந்துட்டு இல்லாம் மலையாளம் மறந்து போய் இந்த கலாட்டில் இருக்கேன் நான் மதுரை பாஷையில் ஆனால் மலையாளம் இருந்தால் கூட அது ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தமிழாவது நீங்கள் தமிழ் மக்கள் உங்களை மன்னிச்சுருவாங்க எப்படி பாருங்க புல்கே மாயம் வாழ்வே மா இப்படி தான் பயிர்க்காரு கண்டசாலாக பெரிய சிங்கர் ஆனால் அந்த பாவத்தில் பாவம் போரா போட்டு விட்டுருவாங்க தெலுங்கில் மலையாளத்தில் ஹிந்தியில் உள்ள இன்னைக்கு மன்னிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கே தமிழில் மன்னிக்கிறாங்க அந்த பாவம் கிடைச்சா போட்டு இருக்காங்க இப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் என்ன மலையாள பாட்டு பாடுங்க ஒரு அந்த வயலார் ஒரு பெரிய ரைட்டர் வாசகம் வந்தவங்களும் என்ன பாடணும் சார் அப்படின்னா வாசிப்பாங்க நான் சொன்னால் இப்படி என்னுடைய என்னை மாட்டி விட்டுறாதீங்க நான் ரொம்ப எடுத்து போயிடுவேன் ஏன்னா எங்கள் முதல்ல எங்கள் எங்கள் தாத்தா எங்கள் அம்மா என்னை உதவு உதவு உதவ பார்க்க நல்லா இப்படி பாடியிருக்கேன் வேணாம் சொல்லி இல்லை நீங்களும் தானே பாடணும் சொல்லி பக்கத்தில் இருந்து எனக்கு ரிகர்சல் கொடுத்து அந்த பாட்டு கண்ணு நீர் துள்ளிய ஸ்ரீயோடு அமிச்ச காவிய பாவனே பாட்டு <laughs> 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 இந்த பாட்டு அந்த படத்தில் சூப்பர் ஹிட் அது மட்டுமா ஸ்டேட் அவார்டு சிங்கர் அவார்டு கொடுத்தாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் வயலார் சார் பண்ண வயலார் வயலார் சார் எழுதி என்னை பாட வச்சார் அப்படி ஒரு டைரக்டர் தான் அந்த கே எஸ் சேதுமாதன் அவ்வளோ வைராக்கியமானது அதுக்கப்புறம் காலங்கள் போச்சு அப்புறம் ஏசுதாசே வந்தார் அண்ணா என்னை தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஒன்றுமே இல்லை யாருமே நான் தப்பாக நினைக்கிறேன் இந்த பாட்டு பாடு அப்படின்னு தெய்வம் தந்த வீடு பாடினார் அதுக்கப்புறம் இருந்து அங்கே இருந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு பிரேக்கப் ஸோ இது அன்னன்னைக்கு அப்பப்போது தொழில் சார்ந்தமாக உள்ளது யார்கிட்ட கோச்சிட்டாலும் அடுத்த நிமிஷம் போய் நான் மறந்துடுவேன் ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது என்னை புரிஞ்சுக்கிறது லேட் ஆகும் லேட் ஆகும் நாளாகும் இப்போல்லாம் அந்த அந்த ஈகோவே கிடையாது விஸ்வநாதனா அவன் எல்லாம் திட்டுவான் லூசு பட் அப்புறம் எல்லாம் மறந்துடுவான் இதுதான் அப்படி ஒரு டைரக்டராக அந்த இசை கே விஜயன் அவரோடய நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட பண்ணும்போதெல்லாம் என்னென்னாக்கா அவர் ஒரு புதுமையான ஒரு டைரக்டர் எனக்கு டிஃப்ரெண்டான சீக்வன்ஸை கொடுப்பார் இதெல்லாம் நம்ம மூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படி ஒரு டைரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எஸ் பி முத்துராமன் அவர் அவர் ரொம்ப அடக்கமானவர் அந்த ஏவிஎம் சாகனத்துக்கே அவர் ஒரு பெரிய ஒரு 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 தூண்டு அசட் அங்கே எல்லாம் ஒரு பிடிச்ச ஒரு அப்பச்சி காலத்துலேருந்து அதாவது ஏவிஎம் காலத்தில் அவர் படங்களுக்கு நிறைய அவுட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கேட்கணுமா தாதா மிராசி இப்போவே இந்த எஸ்பி முத்துராமன் சார்லாம் நீங்கள் இது பண்ணுறச்ச ஒன்றும் அவங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றும் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உண்டு அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் கொடுப்பாரு கேட்டா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது ம் எங்கிட்ட எப்போவுமே எல்லாருமே தைரியமாக கேட்பாங்க ஒன்று சொல்லுமா உங்களுக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் அதை கூட சொல்கிறேன் ம் அதில் எஸ்பி முத்துராமன் அந்த அந்த கன்சர்ட் ஏவிஎம்ல எங்கிட்ட நான் அவர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் டைரக்டாக இருக்கும் போதே என்ன பார்த்துருக்காரு அதனால் அவர் ஒன்றும் பெரிய அதில் வந்து எங்கிட்ட புதுசாக பழகிறார் அல்ல என்னை ஆல்ரெடி அவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எங்களுக்குள்ள நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் படத்துக்கு பண்ணேன் போக்கிறியா யாக்கு பண்ணேன் அதுலேயும் பாட்டுகளுக்கு ஒரு பாட்டு ஒரு அது ஒரு இடம் வரும் ரொம்ப அப்படியே இருக்கும் விடிய விடிய சொல்லி தரு என்னொரு பாட்டு விடிய விடிய நான் அதுலேயே விடிஞ்சு போச்சு அப்படி சில கருத்துக்களாக இருக்கும்போது அது ஒரு ஸ்டைல் கம்போஸ் சொல்லுவார் அப்புறம் தாதா மிராசி இட்ஸ் அ கிரேட் டைரக்டர் புதிய பறவை அவர் ஒரு ஹிந்தி தெரிஞ்ச டைரக்டராக இருந்தால் கூட அவருடைய அப்ரோச் எல்லாம் நல்லாயிருக்கும் அவருடைய படங்கள்லாம் கூட அவர் எனக்கு அந்த கதை சொல்லி முடித்த உடனே என்கிட்ட என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னாக்கா அவர் ராமூர்த்தி தான் கூட இருக்கார் எல்லா பாட்டுலேயுமே 
ஒரு சின்ன சோக துணி வேணும் எனக்கு கதை எப்படி நீங்க இப்ப திங்க் பண்ணி பாருங்க உன்னை ஒன்று கேட்பேன் உண்மை சொல்ல வேண்டும் என்னை பாட சொன்னார் என்ன பாடத்தோர் அதுல கூட ஒரு சோக துணி இருக்கு சிட்டுக்குருவி 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 முத்தம் கொடுத்து சேர்ந்திட கண்டேனே அதுலேயே அந்த சோக சோகம் இருக்கு இழையோடு எல்லா பாட்டையும் பாருங்க அப்படி பாருங்க இந்த மெல்ல நட மெல்ல நட மேதி என்னாக மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஹாப்பி கொஞ்சம் பிரைட்டா இருக்கு அது என்ன கேரக்டர்ஸ் தான் கதை தெரிஞ்சு இந்த ஹீரோவை மடக்கிறதுக்காக இவ்வளவு பேரும் பிளான் பண்றாங்க இப்ப ஹீரோ மேல ஒரு காதல் இருக்கு மாட்டிக்க போறான ஒரு பிலிப்பினால வரும் இதெல்லாம் அந்த மியூசிக்ல வரணுங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய திருள் அது அந்த சப்ஜெக்ட் இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எல்லா பாடலையும் எடுத்து பாருங்க அது எல்லாமே ஒரு சோக துணி துணிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு இந்த சோகம் ஏதுக்கு பாட்டு போட்டா பொறுத்த மாதிரி பாருங்க அதுலயும் ஒரு பாவோடுறது அது அது ஒரு என்ன இன்பமான ஒரு துன்ப வேதனை அப்படி வேணும் அது கதைக்கு அப்படி ஆனால் பாட்டு ஹிட் ஆகணும் ஆனால் பிக்சருக்கு பொருத்தமாக இருக்கணும் அதுக்கு கிளைமேக்ஸ் தான் எங்கே நிம்மதி அவ்வளோ இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுற ஒரு சப்ஜெக்ட் அது எல்லா பாட்டுமே ஹிட் அது அதுக்கு ரீ ரெக்கார்டிங் சூப்பர் ஐயா அந்த காலத்தில் அதுக்கு சிவாஜி வந்தார்னா கூட உள்ள ஆர்கஸ்டாக கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருப்பேன் அந்த ஆஃபீஸ் பாயோ ப்ரொடக்ஷன் அதை போய் கூப்பிடுவோம் கண்டக்ட் பண்ணி முடியட்டும் அவ்வளோ ஒரு புனிதமான ஒரு தர இல்லை அவருக்கும் அந்த அவுட் புட் நல்லா வரணுங்கிற ஒரு ஒரு இன்வால்மெண்ட் அப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும் அதில் அது அவர் அவருக்கு இருக்கிற ஒரு இங்கிதம் அவரை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன் ஏதோ ஒரு அவர் பாட்டு கேட்க வந்துருக்காரு டே கணேசா நான் மூணாவது ஈர் போட சொல்கிறா அப்படின்னு சத்தம் போட்டு சொல்லிட்டேன் என்கிட்ட கணேசன் ஒரு சங்கர் கணேஷ் கணேஷ் நான் தான் கணேசன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார் என்கிட்ட இப்படி ஒரு ஜோவியலாக இருக்கும் ஒரு இன்பமான ஒரு நாட்கள் அதெல்லாம் பசுமையான நாட்கள் அந்த நாட்கள் எல்லாம் எனக்கு வாழ்க்கையில் தூக்கம் வரலை வச்சு எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை கவலையெல்லாம் நான் கவலைப்படுறது இல்லை என்ன மாதிரி கவலைப்படுறதா தான் நிறையா இருக்குது கவலை சில சிரிப்பார் சில அழுவார் நான் சிரித்து கொண்டே இருக்கு என்ன என் வாழ்க்கையை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வேணும் என்னென்னமோ என்னுடைய மனசுக்குள்ள இருக்க சில விளைவுகள் சில உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் இன்னும் கொண்டு வரலங்கிற ஃபீலிங்னால அதெல்லாம் நினைச்சா முடியாது பட் அந்த அந்த சுகமான நினைவுகள் எல்லாம் நினைச்சு தூக்குவேன் அப்படி ஒரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சி சத்தின்னு ஒரு கிரேட் மேன் வெரி குட் டைரக்டர் சிறை பத்தினி பெண் கூட்டுப்புழுக்கள் இப்படி சில வித்தியாசமான படங்கள் எடுத்திருக்காரு அதுக்கு வந்து ஏற்கனவே நான் இவங்க இந்த 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 டைரக்டர் எல்லாம் இருந்திருக்கேன் இல்லையா இவங்ககிட்டலாம் நான் பழகியிருக்கேன் இல்லையா அதை தான் அவர் எடுத்துக்கிறாரு நான் ஒரு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்னே நினைக்க மாட்டார் இவ்வளோ பெரிய டேரக்டர்லாம் வேலை செஞ்சு வந்திருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட எவ்வளோ சங்கீதத்தோடு இங்கீதம் இருக்கணுங்கிற ஒரு பண்பு தெரிஞ்ச நான் சொல்லலாம் மனிதன் 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 நேயம் உள்ள ஒரு மனுஷன் அவர் காம்பினேஷன்ல நிறைய அவர் நான் வாலி அவர்கள் புலமை பித்தன் இப்படி நிறையா எழுதியிருக்கோம் தென் நெக்ஸ்ட் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் அவரும் எனக்கு பல ஹிட்ஸ் அங்கே படங்களை பண்ணியிருக்கேன் நான் நிலவே மலர் அது இன்னும் பல படங்கள் அவரோட வேலை செஞ்சுருக்கேன் அவரும் நல்ல நேதாஜி ஜனனின் ஒரு படம் அவரோட டைரக்டர் முக்தா சீனிவாசன் அவர்கள் அவருக்கு எனக்கு உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அண்ணன் பெரிய அண்ணன் ஸோ இந்த ரெண்டு பேரும் என் மேலே வச்சுருக்கிற ஒரு 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 தொழில் ஒரு நுட்பத்தினுடைய ரகசியங்கள் பல விஷயங்கள் இருக்கு நான் சிலது சொல்லியே காமிப்பேன் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு ட்யூன் போடணும் எனக்கு ஆசையாக இருக்கு இதை நீங்கள் அலோவ் பண்ணணும்னா வேண்டாம் வேண்டாம் பாரு இல்லை நீங்கள் இந்த விஷயம் இருக்கு Love is fine, darling, when you're mine. No sun, no rain, da da di di, da 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 di da. In my own tune, what the hell? So now, my, it's there. Then I'm gonna ask for it. Then I'm gonna get a good man. So now, what do you want? What do you want? You want to find the part? Not that good. I'm not too sure. What do you want? I'm gonna play a test. Play. I'm gonna play. The release is not that popular. One stage. அது வந்து ஒரு காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 
அங்கே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிறந்தார் இந்த பாட்டு பாடி காமிச்சேன் இது எங்கேருந்து வந்த மட்டும் உங்களால் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டு ஒரு போட்டி வச்சேன் உங்களுக்கு யாருமே சொல்ல பாடி காமிச்சேன் லவ் இஸ் பைன் டாலிங் பென் யோர் மைண்ட் நோ சன்னோராரி தரிதி ரெண்டு <laughs> 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 இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது அப்பதான் நான் சொல்லுவேன் இதை நான் வந்து அந்த சாங் மேலேயே அந்த துணி மேலேயே எனக்கு ஒரு ஆவல் இருந்தது அதை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்காக அதை எடுத்து கொஞ்சம் ஒழிச்சு வச்சேன் ஒரு திருடம் வந்து திருடனா அது திருடலாம் தப்பு இல்லை அதை யாரும் கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு ஒழிச்சு வைக்கணும் ஆமாம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுதான் ஆமாம் அப்படி ஒரு டேரக்டர் கே அவர்கிட்ட எவ்வளோ ஃப்ரீடம் பண்ணாலும் இது விடலாம் உனக்கு என்ன மேலே நின்றாய் தாய்மொழியில் திரும்பும் அதனுடைய பாட சொல்லு கேக்கரு சஜனி கேக்கரு சஜனி அதனுடைய இப்படி சொல்ல இப்படி எல்லாம் இது வந்து நான் டைரக்டர் சொல்லியே போட சொல்றேன் அப்படி வலம்புரி சோமநாதன் நானும் <laughs> விசு எது போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் அதாவது இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் அப்படின்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஆசை அது என்னென்னா அது நிறைவேறமாக போச்சு போயிடுச்சு அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு படத்திற்காவது கே பி சுந்தரபாலு மாதிரி ஒரு பாட்டு போடணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் சொல்லிக்கல டைரக்டர்களை பற்றி சொல்லிவிட்டு வரும்போது ஒரு டைரக்டருக்கு என்னக்க என்ன என்ன பய வேலை வாங்கின டைரக்டர்களில் ஒரே மெட்டோட ஓகே பண்ண டைரக்டர் அதை பற்றி சொல்ல வரும்போது ராமண்ணா பற்றி சொல்லலாம் பட் அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் என்னங்கிறத சொல்கிறேன் சுந்தராம்பாள் அவங்களுக்கு அந்த அம்மா அவங்களுக்கு எனக்கு மியூசிக் போடணும்னு ஆசை அது வராதா வராதா இயங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் அவங்கள வந்து எங்கள் சொந்த ஊர்லலாம் கூட்டு போய் மலபாரில் எங்கள் ஒய்ஃபோட ஊரில் கச்சேரி பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணேன் அடிக்கடி மீட் பண்ணுவேன் நாலுவார் பேட்டெல்லாம் ஊர் இருந்தது அங்கே போவேன் இப்போ சரி தரிசிப்பேன் அவங்க பண்ணுவேன் அவங்க எனக்கும் அவங்களுக்கும் காம்பினேஷனில் ஒரு படம் வரக்கூடாதா அப்படின்னு ஆண்டோரை வேண்டிகிட்ருந்தேன் ஒரு படம் வந்து புக்காச்சு அதுக்கு ரெக்கார்டிங்கு போயிருக்கோம் கம்போசிங் போயிருக்கேன் கே பி சுந்தரம்பால் பாடணும் நான் மியூசிக் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணேன் ஒரு பாட்டு நல்ல வரிகள் எனக்கு இப்போ வரிகள் ஞாபகம் இல்லை அவ்வளோ அந்த பாட்டு கம்போஸ் பண்ணியாச்சு அவங்க பாடுறதுக்கு கம்போஸ் பண்ணால் அவங்க ரேஞ்சு அவங்களுடைய அந்த கர்நாடக சுத்தம்லாம் இருக்கணும் இல்லையா ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு இதில் போட்டெல்லாம் கம்போஸ் பண்ணேன் கம்போஸ் பண்ணி சரி அவர் என்ன சொன்னார் கவிஞர் வழக்கம் போல் டே இன்னொரு நாலேஜ் ஜூன் போடுது அந்த மாட்டை எல்லாத்தையும் வாசி காமிப்போம் அவங்களுக்கு எது பிடிக்குது அது ஒத்துக்கலாம் சரி கவிஞர் யார் சொல்லி நான் வழக்கம் போல் ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துக்குள்ள ஒரு எட்டு எட்டு பாட்டு போட்டேன் எட்டு ட்யூன் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எட்டு எட்டு பாட்டு எட்டு 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 ட்யூன் ட்யூன் ஒரே பாட்டு பாடி காமிச்ச உடனே அதை ரெடி பண்ணி உடனே டேப்பர் கார்டு பண்ணிட்டேன் அவங்க வந்தாங்க அவங்க காலில் உழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி இதை நான் அவங்களுக்கு பாடி காமிக்கிறேன் பாடி காமிக்கும் போது நான் எப்படி பாடி காமிச்சிருந்தீங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு வரிசையாக போட்ட டியூனை பாடி காமிக்கல புரியுதா புரியுது அஞ்சாவது போட்ட டியூனை மூணாவது பாடினேன் மூணாவது போட்ட டியூனை ஏழாவது பாடினேன் ஏழாவது போட்ட டியூனை எட்டாவது பாடினேன் ஒன்றாவது போட்ட போட்ட ஆறாவது டியூனில் பாடினேன் மாற்றி மாற்றி இப்படி பாடினேன்னு வச்சுக்கலேன் 
ஒன்னாவது போட்ட டியூனா ஆரா ஆராதனை பாட்டுன்னு வச்சுக்க எல்லா பாட்டையும் கேட்டாங்க எனக்கு இந்த ஆறாவது டியூன் பிடிச்சிருக்கு தம்பி நாங்க புள்ளரிச்சு போச்சு அவங்க அந்த ஆறாவது டியூன் தான் முதல் டியூன் முதல்ல போட்டது நான் பாடி காமிச்சது ஆறாவது அம்மா அதுதான் நான் முதல் டியூன் போட்டேன் அதுதான் ஒரு கலைஞன் வந்து ஒரு விஷயத்தை ஒரு மேட்ரியோ முதல்ல போய் கவிட்டா அவனுக்கு அது சாமி வர கொடுக்குற மாதிரி முதற் பலம் தெய்வ பலம் பிற்பலம் மனித பலம் அப்படின்னாங்க முதற் பலம் தெய்வ பலம் பிற்பலம் மனித பலம் மகனே எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு நீ ஆறாவது வாசி காமிச்சு ட்யூட் தான் நீ முதல்ல போட்டேங்கிற எனக்கு முதல் ட்யூட் தான் பிடிச்சிருக்கு அது மாதிரி தான் ராமன் தான் ஆல்ரெடி ட்யூடே கேட்க மாட்டார் எனக்கு பிடிச்சா இன்னும் ட்யூட் போட்டுமான்னு கேட்டால் கூட வேணாம் மாதிரி இதான் நல்லா இருக்கும் அப்படி ஒரு டைரக்டர் சில டைரக்டர்கள் இன்னும் மெட்டு போட்டுணும் இன்னும் கிடைக்கணும் அப்போது இது இதில் என்ன என்ன ஒரு சின்ன தத்துவம் இருக்கு என்றால் முதல்ல இந்த சுச்சுவேஷன் சொன்ன உடனே நம்மளுடைய மூளைக்கு எட்டின இந்த ஃப்ளாஷு அது வந்து ஒரு அருள்னு சொல்கிறாங்க சாமியோட அருள் அது அதை பின்னால் நம்ம வற்புறுத்தி அதுக்கிட்ட சண்டை போட்டு திரி குஸ்தி போட்டு பார்க்குறது உண்டு பட் இதுக்குள்ள மரியாதை இருக்காதுங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அன்னைக்கு எனக்கு அப்படி ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அப்படி நினைக்கும் மனிதர்களும் இருந்தார்கள் அதனால தான் ராமண்ணா அன்னைக்கு ராமண்ணா பாட்டுகள் ஒரு பாட்டுகள் கூட வேஸ்ட் ஆகலையே ராமண்ணா படத்துக்கு குலேபாலிருந்து மியூசிக் பண்ணோம் எல்லாம் ஒரு ட்யூட் தான் போட்டோம் அவ்வளோ பாட்டு ஹிட் அவர் கூட நீங்கள் முன்ன சொல்கிறச்ச கூட எதுக்குமே அசர மாட்டார் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப அதாவது டென்ஷன் வந்து நான் சொல்லுவேன் எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஓவராக டென்ஷன் வருதுல்ல அவங்கக்கிட்டலாம் அவங்க பாக்கெட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கணும் யார் இது ராமண்ணா ஃபோட்டோ ரொம்ப டென்ஷன் வந்து அடிச்சு கொள்ளுங்கன்னு நான் ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு போயிடும் அப்படி ஒரு அர்த்தம் இட்ஸ் வெரி கிரேட் டேரக்டர் ஸோ இதுதான் சார் டேரக்டருடைய இதில் வந்து இன்னொரு முத்தாய்ப்பு வைக்கணும்னாக்க அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு படத்தில் இந்த பாரதியார் முணங்கல் பாட்டு மாதிரி பாடி எனக்கு ஒரு ட்யூன் வேணும்னு கேட்டார் இல்லையா கேஜி ஆமாம் அதை போட்டு கொடுத்து அது ஹிட் ஆச்சு ஆமாம் அந்த பாட்டை நான் வந்து காமிச்சேன் இப்படி தான் போட்டு காமிச்சேன்னு கிருஷ்ணன் மஞ்சுக்கிட்டேன் ம் அது என்ன சொன்னார் விசு எனக்கு ஒரு பாட்டு போட்டு கொடு அப்படி எப்படி காதல் நெட்டுகிற மாதிரி ஒரு பாட்டு எனக்கு போட்டு கொடு இப்படி எழுதுகிற மாதிரி எழுதும்போது பாடினா எப்படி எழுதுவாங்க அது மாதிரி அதுதான் உடனே அன்புள்ள குழந்தையும் <laughs> 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 அதில் ஒரு சாங்கு அதிலெல்லாம் கவிஞர் தான் ஆடினார் ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் ஸோ அதில் ஒரு பாடல் இந்த குட்டி பப்பி பாடும் கோழி ஒரு கூட்டிலே சேவல் ஒரு கூட்டிலே அந்த பாட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்டாலும் எப்போ கேட்டாலும் ஹிருதயம் உள்ளவன் எழுதுவோம் நெருடும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சேர்த்து எங்களுக்கும் சேர்த்து வைக்க வயசு இல்லைன்னு பாடுவான் எல்லாம் மனசு புரியல அவங்க பெரியவங்க மனசு புரியல ஸோ இந்த இந்த பாட்டு படம் பார்த்து பார்த்து உருகுனவங்கள்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இதை ஹிந்தியில் தோ கல்யாணம்னு அதே ஏவிஎம் சிட்டியார் அதே கிருஷ்ணமஞ்சி டேரக்ஷனில் மியூசிக் டாக்டர் மட்டும் மாற்றிட்டாங்க அங்கே இருக்கிற ஒரு பெரியவர் அது வந்து ஷாஹூர் நதியான்னு யாரோ சம் ஒரு பெரிய கிரேட் ரைட்டர் இப்போ கிருஷ்ணமஞ்சி என்ன சொன்னாங்க சாஹில் உஜானவி சாஹில் அதுதான் நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணமஞ்சி என்ன சொன்னார் அது ரைட்டர்கிட்ட சாஹில் இது மாதிரி எம்எஸ்வி பண்ணார் கடதாஸ் எழுதினார் எல்லா பாட்டும் படத்தில் எல்லாம் ஹிட் இதில் எனக்கு ஒரு பாட்டு மட்டும் அந்த படத்தில் அது யங்ஸ்டர் வந்து வயசானவங்க குழந்தைங்க குட்டி எல்லாம் அந்த பாட்டு கேட்டு அழுதுது பிகாஸ் ஒய் லைக் தட் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அந்த மீனிங் அவ்வளோ நல்ல மீனிங் அதை மட்டும் நீங்கள் அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுங்க ஹிந்தியில் அப்படின்னா ஒத்துக்கிட்டான் ஒத்துக்கிட்டு ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு வரி கூட மிஸ் பண்ணாமல் ஹிந்தியில் என்ன அர்த்தம் தெரியுது இது கோழி ஒரு கூட்டில் பாட்டு அதை கிளீனாக எழுதி ரெக்கார்ட் பண்ணி மியூசிக் போட்டு படம் ரிலீஸ் ஆனிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஷோவிலிருந்து அந்த பாட்டு வந்தால் தியேட்டர் முழுக்க கிளாப்பு அழுவும் காசெல்லாம் அள்ளி எடு அடிப்பாங்க அவங்க வழக்கம் அது அந்த ஊரில் அந்த பாட்டு புகழ் எங்கேயோ போயிடுச்சு அந்த படம் இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருபத்தஞ்சி வாரம் போகிறதுக்குள்ள 
எங்கேயோ பிச்சுக்கிட்டு போச்சு இந்த ஆளுக்கு படத்துக்கு மேல் பட புக்கு இவருடைய பேரு பத்திரிகை ஊரு மக்கள் எல்லாம் இவர்தான் ஒரே கவிஞர் வளர்த்து முடிவாச்சு இருபத்தஞ்சாவது நாள் இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் வாரம் சில்வர் ஜூப்படி நடக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனில் இவர் வந்தார் பேசுறதுக்கு பேச முடியாமல் விக்கி விக்கி அழுகிறார் அவர் ஒரு கலைஞர் அவர் சொன்னார் ஒருத்தன் புகழ நான் திருடி வைக்க முடியாது ஒருத்தன் சொத்த வேணால் விடவாடலாம் ஒருத்தன் எப்படி வேணாலும் ஏதோ திருடலாம் எல்லாத்தையும் திருடலாம் அவனுடைய மூளையும் அவனுடைய இமேஜினேஷனும் அவனுடைய கற்பனையும் நான் திருட முடியாது அதனால் அப்படி திருடித்தே தான் எனக்கு பேர் வந்துன்னா அந்த பேர் எனக்கு இல்லை நான் திருடன் அப்படியே கவிஞர் கண்ணதாசனுடைய எழுத்த ஒரு வரி இல்லாமல் நான் அப்படியே ஹிந்தியில் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தேன் அது இந்த பெருமை இந்த புகழெல்லாம் கண்ணதாசனுக்கு நாங்கள் மகிழ்ச்சி ஆட்டேங்கப்பா அவருக்கும் அந்த பெருந்தன்மை இருக்குது பாருங்கண்ணா மூணு தாங்க முடியும் மனசாட்சி தாங்க முடியல தாங்க முடியல